我搁地铁上五百块钱买了一块珠子银元，上网一查，嗯，大几百万，哦，没想到这发财来的这么容易。贵州珠子币啊，确实是几百万的币种，你在地铁上捡喽，这有点不靠谱啊！我先看看银元。我这样非常靠谱啊！因为我去地铁上捡漏的时候啊，带着光谱仪呢。你知道一个光谱仪十几万呢？你就是一百万一个的光谱仪，它只能确定银元的含银量，无法辨别银元的真假。你这个珠子币确实是银，不用光谱仪，你看外边的银色也能看出来。呃，说实话，这币面有点油光发亮的漏贼光。你去哪买不行啊？非得去地铁上捡漏？你觉得你这五百块钱花的值吗？你说这话是看不起谁呢？啊，没有，我刚才不是告诉你了吗？嗯、啊，五百在地点上捡的漏，哦，价值一下子上几百万。我觉得你这思想太幼稚，几百万的币怎么可能会出现在地摊上呢？另外一个就是，古玩地摊上摆地摊的呀，人家都是人中龙凤，咋可能把几百万的币五百卖给你嘞？你问这问题，我也想问你呢。啊、哦，要不是俺朋友呗，<笑>那十几万的光谱仪借我用用，嗯，我也不会借这么大的漏啊。光谱仪其实检验银元的含银量完全没问题，因为它的工作原理就是借助光探测出不同成分的这个金属含量，但是它这个辛劳啊却检测不出来。如果是现在用银子做出来的银元，你即使再用光谱仪检测。也完全没啥用啊！你也别说那么多没用的。哦，我在网上已经找到卖家了。哦，人家给我报四百万。四、嗯、百万，我怕卖亏了才来找你嘞。<笑>说实话，按你这个组织币的状态，给你报四百万完全没问题。但是卖家，你看还没拿到银元，这就一下子给你确定几百万，很不现实。因为我看你这个银元啊，我这咋看咋不舒服。像这种银元，我要不了。你要不了没关系，啊、我不会勉强你的、啊。我就是想让你看看能值多少钱，帮帮忙，我估个价。估价可能会让你失望，因为你这是在地摊上买的，来历啊难免不让人产生质疑。因为这种贵州珠子币，它的铸造量据可知了只有万枚左右，呃，是民国当时造币厂铸造了最后一款银元，因为特殊的原因吧，所以很贵。所以，第一个出现在地摊上的可能性不大，因为地摊上的东西啊，都是二道贩子在别处地方批发过来的，大多数都是现代的艺术品，里面偶尔啊还会有一个两个贵一点的，这就被你用光谱仪给挑出来了。你记住一点啊，人家摆地摊是要赚钱的，五百卖给你的东西啊，这里边肯定有利润，因为你这个银元而言啊，第一个你看它笔面没有包浆。那只能说明它这个年份不老。第二个，含银量也不高，可以从银色，你看它这个笔面看出来，而且压力也不行。哎，我感觉你这个就是真银假币，二百块钱一大管。二百万我也不卖给你啊！你这鉴定的太抽象了。哦。你像光谱仪鉴定的含银量是百分之七十一点六。哦。小数点精确到百位。那就按你光谱仪数据来吸收吧。银元都知道是九银一桶。百分之八十九的含银量，你即使造币厂再精益疏食、克扣银子，也不可能降到百分之七十一点多啊！所以，仅从这个含银量来说，这个珠子币含银量不达标。你这说的也不是绝对，嗯、我觉得还是我让那个客户试证。哦，人家一看照片就给我四百万、嗯，哦，人家出手很大方。那确实出手很大方，一般像这种银元一下子能给你那么多钱，你得注意点了。因为现在网上有很多估高价的套路，先给你报几百万，然后利用你过去找他们，以此来收取你的后续各项费用。具体是啥样的，你上网查询一下他们的套路。哎，我又不是三岁小孩了，骗我的人还没出生呢。好吧，啊，反正谢谢你的鉴定。没事没事。哎，老板，哎，我这个币我给国外捡了一个，嗯，价值几百万的银元，哦，连夜坐飞机就赶快回来，第一个找到你，哦，等你给我看看。这个银元确实不常见。这个是贵州珠子币，在我们银元界里边啊，堪称发行时间最晚、流通时间最短的这个币种，漂亮。听你这么一说啊，嗯、三万块的机票没有白买啊！啊，这可算找对人了。<笑>你先不要过早的下结论，我看你这个品相还是挺好的，笔面相当于是未流通的状态。
就是外边的宝墙看起来有点富，这如果对的话，那确实是大几百万的东西。这影院咋会出现在国外嘞？说起来也比较巧，哦，我的国外大股东，俺的老板，嗯，他祖祖父是一百年前也给他做生意，哦，这块影院都是一直给大家收藏着的。其实国外也有很多人玩影院，就相当于我们现在玩《阴阳》《左阳》一样。而你这个组织币，它这个存世量本身就少。如果真是国外有人收藏的话，他们一般也不会便宜卖啊。一般呢，他对别人不会卖哦，对我都不一样了。哦、我上网一查，几百万之后，嗯，果断用了一瓶威士忌，加五百美刀，轻松拿下。哦，那你这么说的话，看来国外人也比较喜欢喝酒啊。看来用酒能解决的问题，这都不是问题啊。不过你这个主子币买回来，成本也不低了，五百美刀，那就是好几千块钱了。酒钱、机票，再加上你这，对吧？接下来的误工费，这恐怕得好几万了吧？嗯，这些都是小钱儿。哦，妈，几百万都到手了，还在乎这一点？嗯<笑>如果你这个主子币是真的啊，这花的钱确实是小钱，但是我看你这块币啊，存在很多问题，可能要给你打破劲了。嗯，啥意思啊？嗯、啊，你可不要看我大老远回来，嗯，借机压我的价啊。<笑>不存在嘞，你不要多想就是了。我先来给你讲一下主子币贵在哪里哈。你看它这个生产日期，你看一下，这个是民国三十八年，也就是贵州解放前夕。做出来了最后一款银元，从铸造到停产不到一个月，所以这个铸制币啊，在银元里边属于发行时间最晚、流通时间最短的币种。当时铸造量不到万枚，大多数啊都在当时用作发行签字之用了。民间啊能够遗留下来的少之又少，因为在当时云贵那边有很多人都融了做那个首饰用了，甚至连我这都是第一次见这种罗币，没想到你这还是竟然从国外带回来了。嗯，照你这么说、啊，我都明白过来了啊！这物以稀为贵，我这个主子币，你帮我估个价吧。那确实，主子币比较稀少，但是你这个我并不看好，因为这个币卖压力很明显不行。在当时贵州招币上，虽说成立的比较晚，但是它做出来的银元都是精品。你像大家最熟悉的汽车币，那一块都是几十万、上百万的东西。本身这种银元啊，主张量并不多，但是你这整体币面压力很软。其他的我也不过多发表意见了，感觉你这个银元啊，材质应该是银的，依我看并不老，所以啊，我这也给不了你具体的价格，给不了价格，对，我可以理解为你买不起是吧？嗯不,不，那我应该上哪里去买？哎呀，你这个理解错误了，给不了你价钱，并不代表别人买不起，像这种银元啊，严格的来说就是属于假币，那个真银假币。就是通过用银子做就出来的东西，恐怕你在国内任何地方都无法变现，因为国内啊，嗯，因为它本身就没什么价值，所以你这个不是捡漏，你是被别人给捡了你那五百美刀和那一瓶威士忌，再加上你这所有的这个费用，算是赔的稀里哗啦。不可能，一定你见识多。嗯。把银元给我吧，我再找其他人给我看看。<笑>好好好，给你再找其他人看看，还行，看看吧，看看吧。嗯、啊，这年三十，大过年的，捡了一个大漏啊！一千块钱买老藏家十块元大漏啊！这叶子没想到净赚一千倍的利润啊！这一千块钱一个买老藏家十块元大漏，这咋可能会赚一千倍的利润呢？来，我看看啥子元大漏。他这并不是一千一个啊、哦，是一千块钱，我买十个元大豆，哦，刚好一整套。没想到我第一回买银元，竟然一下赚那么多。第一次买银元应该是没经验啊，果然是一套这个元大豆，从元年到四年，这一个年份也没落下。老厂家对你还挺照顾啊，照顾倒是谈不上，嗯，主要是我们俩有缘呢。啊、哦，这大过年的年三十还出来摆摊儿，我照顾他生意，<笑>买了一套、哎。不管是谁照顾谁吧，从元年到十年一整套的元大头，我这是第一次见。看他这个发丝啊，确实是挺精致的。看着材质的话，并不像银的。我这随便拿出来一个啊，我来脱一下它的重量。我都问问你，当时买的时候用吸铁石吸了没有？那银元用啥吸铁石吸？嗯，那吸铁石根本都吸不住银子，你这鉴定办法也怪高效的。没吸也没关系，刚才听你说这一套元大豆是一千块钱买回来的，净赚一千倍的利润，那都是想卖一百万了。不是
是我想买一百万，啊，是他们分神斗智一百万，哦，而且网上网上的专家都给我鉴定过了。这网上专家的话并不可信啊！首先，他们的这个专业知识不过关啊，也就是说，鉴定资质啊备受质疑。你像我们常见的名单头只有三八九十四个年份，你像这多出来的，元年二三四五六七这几个年份，难道他没看出来吗？一百万的话，一个就花十万一个了，元大头咋管有恁贵的价位嘞？那正好叫你说说了，嗯，正是这些少见的年份，它才值钱呢。哦，那你没有见过，它并不等于说是没有。<笑>那咱俩先不抬杠，既然你是从老厂家手里边买的，如果真有一百万的市场价，那请问老厂家为什么他不自己去卖嘞？像今年都年三十了，你说谁，对吧？有钱谁会大年三十出来摆摊嘞？咦、嗯，你想答这些问题迷糊我？嗯，那反正网上的专家都已经帮我帮我估过了，啊、哦，一百万啊，<笑>那少太多，我跟你说、嗯，我也不卖。像你第一次卖医院，首先连连大头这个几个年份都没搞清楚，你就想捡大漏，这是很危险的。袁大头啊，总共发行了四个年份，分别是三八九十，像其他的元二四五六七这六个年份都是假币，这是第一个点。然后啊，无论是哪个年份的元大头，它的重量啊，必须得是七千二分。按现在的重量来说，也就是二十六点八克。我这样吧，我给你随便拿出来一个。刚才让你用吸铁石吸的原因啊，就是这几块统统不达标。你自己来看一下，它们分别的重量是多少？罗币只有十八点几而已，加上这个盒子才二十四点几。再换一个来试试，你自己来看看。这加上盒子还不到二十五克嘞，这个重量啊严重不达标，只能说明你这些银元的材质不是银的。你说哪个银元它不是银的嘞？那你这电子秤绝对有问题。嗯。那现在的电子秤有贵重的可多。嗯。你也不用怀疑这家了，我跟你说。咦、嗯，那行吧，那就按电子秤有问题来说吧。既然你是在老厂家手里边买的啊，这个经常玩银元的他肯定知道市场价，不可能一千块钱卖给你市场价一百万的东西。由于你是第一次接触这个音乐啊，不要上来就想着捡大漏，你就看市场价买买不亏就行了。网上那些专家的套路啊，都是忽悠你这种小白的，千万千万不要被他们的高价吸引了。一般像这种一眼加的音乐，你应该多去实体店问问大大家，这才是真实的价格。那你都说这十块元大漏，你能给我多少吧？我听听。哎呀，我说了，你心里边估计也该难受了。一般像这种摆地摊的银元啊，你可以给他回大刀砍砍价。比如说他要一千，你狠狠心，几十块钱，说实话都买到了。你白羞辱我了啊！那那实体店给的价钱真不靠谱。嗯，我还是等过完年找专家卖吧。那行那行那行，那你是找专家去吧，找专家去。我给你实际来，我给你实际来。阿爸说：“这个东西就是一块生铁、嗯，哦，吸铁石也吸不住，嗯，要它一点用都没有。”哎呀，吸铁石吸不上，那就说明它不是铁。甭管生铁、熟铁，吸铁石对吧，都能吸。这我看你这上面还有字，这造型啊，这倒像一个古董啊。阿老公也说了，说是古董。哦、啊，你说谁家的古董会有这么黑不溜秋的嘞？<笑>黑不溜秋很明显啊，这是它的宝箱。你看它这个造型啊，像银亭。中间窄，两头宽，上面有刺有落宽，而且这个底部还有蜂窝，蜂窝这里你看，这应该是被打磨过，里边是成白成白的。你这还没说，这东西是搁哪来的？咦，提起来这个东西啊，我都可烦。哦、嗯，俺老公去钓鱼去了。哦，钓个鱼吧，他多管闲事。嗯，花五百块钱买个这，<笑>相当于是钓鱼的时候花五百块钱买别人的。那你这买过来也不亏啊，这好歹也是一个老物件啊。好啥耶？嗯，卖给破烂的，嗯，四斤重的东西，嗯，人家人家就给了一百块钱，哦，把我气的啊，直接让他跪搓衣板，跪搓衣板，还真不至于。为什么说不至于吧？你拿这个东西，你卖给收破烂的，只能说你问错了人。四斤重的话，它这个重量差不多是对的。过去一两是三十七点三克，五十两就接近四斤重了。你这幸亏是一百块钱没卖。一卖的话，说实话你就亏大了。我觉得五百块钱买个这、嗯、本来就亏。哦，你说人家挖蚯蚓挖出来的东西、嗯、能有什么好东西？挖蚯蚓挖出来了就对了。你看它这个包浆发黑，基本上沾着水坑里边出来的东西啊，它外边基本上都是这个样子。
，细看你这个字口啊，你看还都不错，嗯、呃，还看清楚上面的字了嘞。就是上面带的有字儿，嗯，俺老公买的啊，就这，嗯，搁家里边刷可长时间才刷干净。<笑>这啥都不说了，这个音亭啊，和你有缘。你看上面写的有字，泉州，哎，这是福建那边。离咱们这有几千公里，这中间这个地方，你看体重五十两，啊，五十两就相当于现在的一千九百克。字体这一看，这都是篆刻上去的，和我们现在的字体啊，这明显都不一样。那照你这么说，难道我冤枉俺老公了、嗯？对。难道这个东西还是宝贝了？<笑>对呀、啊，主要是你五百块钱买回来的便宜啊。像这种音听，在我们个人家里边其实并不常见，尤其是你拿过来这么大个的。五十两在过去啊，也算是最高的大额货币了。你看它这个造型是典型的中间窄、两头宽的形状，这个做工现在看起来非常精致。这种音亭啊，在明朝之前它被广泛流通，一般是属于官定，所以这个存世量特别特别少。你说的太好了，嗯，那我让俺老公跪搓衣板，看来是我的错了。对呀、啊，这大概能卖多少钱呀？跪搓衣板其实是你们的家务事肯定是。大大的冤枉他了。至于能卖多少钱，我给您按当前的银价估吧，一千九百克，你乘以五块多，这保守银价也一万出头了。按银价也太亏了吧、嗯？对，你不是说他是股东吗？嗯，才一万出头呀，太少了。<笑>肯定是不能按银价估了。我打个比喻，就相当于现在卖破烂的价格，这个银亭的含银量大多都是在百分之九十五以上，和银元一样，最主要是讲究一个品相好坏。你这个品相没有大磕大碰，而且它这个字口落款保存的比较好。具体上面这个追溯到哪个年代？等会儿我用油布具体给你看一下，年代越早越贵吧。另外就是它这个外边的包浆，你看属于全身大老黑，包浆比较均匀吧。其他也没看出来有什么毛病。这样大概给你预估一下吧，凭这个状态大概两万到五万左右的这个市场价。乖乖嘞，没想到伢能赚几十倍嘛、嗯！对，我这回去我得给俺老公好好的奖励奖励呢，款待款待呢。那确实需要给他一个大大的奖励。一般我们个人捡漏确实很难遇，这幸亏是挖蚯蚓，那个人啥都不懂。如果说啊，这是个人家里边祖祖辈辈传下来的，你别说是五百，你就是给他五千，估计别人也不会卖给你。给你拿回去吧，以后缺钱了，到时候可以随时变现。哎，好嘞，老板，谢谢你了，哎、你真实在。哎、没事没事。太伤心了，在老家挖出来一罐子银元，俺、哦、家媳妇当时都不愿意了，居、嗯、然一人要一百万。在老房子里挖出来一罐子银元，这是好事啊！这为啥要一个人赔他一百万呢？来，我看看啥的银元。别提了，本来是一件大好事，啊、一个人还分给他五个个说的。啊，没想到昨天晚上他来俺家堵门来了，说、啊、一个人必须赔一百万。你这一罐子银元，首先这真假是没啥问题。我说句不好听的啊，你这全部都卖完，这也不够赔他一百万了呀？那不对啊！啊，俺媳妇儿她说的可不是这样说的呀。啊，她说这银元随随便拿一块儿都好像值个十来万嘞。随便拿一块儿都值十来万，我这简单的看了看，你这里边大部分这都是冤大头啊。地面虽然说无戳无伤，但是我这没看到有特别大的斑。其实像这种通货冤大头价格啊，很透明。这绝对不可能值十来万，嗯，这个东西我也不懂音乐，嗯，但是，嗯，他媳妇儿他他用你说的啊，当中的面给我找了几个专家，哦，报的价格都是一个十来万。他们所谓专家报的都是虚的，音乐品相状态不一样，价格确实有差异，但绝对也不会像你说的这十万块钱一个。我跟你说一下网上专家的套路啊，首先通过这个高价吸引你带着这个音乐过去。到地方之后啊，以各种理由让你出钱，银元最后说实话，他也给你卖不掉。那不会，嗯，他他们给我给我看了很多成交的案例。哦，到地方之后立马给我给我们钱，一手交钱，一手交银元。一手交钱，一手交银元是不可能的，因为你这些银元都比较常见。到地方之后啊，他会给你让你出钱鉴定，然后上牌，这中间啊都是要钱的。你说那么多，我就想问问，恁媳妇儿挖出来这一罐子银元，因为啥要给别人分一百万？因为啥吧？因为俺媳妇儿拆的老家的房子，哦，今天他奶奶的住宅，哦，挖出来的银元必须得分给他们，给他们分。那分，那分呗，分就分。毕竟住宅里边挖出来的，有可能是以前祖上留下来的，总比一个人赔他一百万这强得多啊。
。我肯定不分啊，这一罐能卖十来万嘞，这里面三百多罐哦，两千千万，两千万，两千两三千万嘞。对吧？<笑>我看你这也是被他们带偏了。刚才给你说的已经很详细了，不存在一块银元能卖十来万。而你的这些银元，我看大多都是元大豆。元大豆总共发行过四个年份，三八九十。这四个年份里边最少的其实是八年，八年一块，现在的市场价也就三千左右呗。其他年份，你像三九十年，这说实话。都便宜，抛开这里边的版不说，我看这里边都是普通版，真正能值十来万的元大豆啊，要么就是那种超级远光币，要么就是那种未流通的包浆币，上十万必须得有一个前提 ，M S 六十七分以上的皮盒，另外啊就是各种大版，像三年里边的曲碧民、落叶、酒精，十年里边的数点年，必须啊也得是高分如何才行，你这些只能是通货品项，哎，无戳无伤。无斑无远光，所以啊，你这个价格很透明，给你按一千一个吧，这三百多块也就三四十万的样子呗。你这估的对不对？怎么可能嘞？这网上错了，这价格太多了。对呀，这各行如各山啊。各行确实是如各山，但是金元说实话，价格非常透明，因为这些元大豆啊，家家户户都有，太常见了，也是我们玩银元最基础的银元。网上专家啊，之所以能给你估到几十万，说实话啊，他是想挣你的钱。我建议啊，你为了这些不必要的麻烦，因为啥呢？因为这些东西都是在老房子里边扒出来的。唐兄弟，既然都已经知道了，那说实话，你也别给他们一个包一百万了，对吧？你给他们直接银元挨个说，直接平分，哎，省得再找一些不必要的麻烦。你感觉嘞？那不行，万一你忽悠我了嘞？嗯啊，大王，我发的，我再找找其他人姑姑吧。那行，那行，那你再看看吧，给给给，好好好好好好。这儿子终于订婚要成家了，我这个当妈的也得拿出来传家宝。哦，大将军医院准备给他买车买房。大将军医院，你这个是无操军法币啊！这医院看着也不像家传的呀，你这是不是拿错医院了？没有啊，这块医院是俺老公家传下来的，我儿子都大，在我手里都晃了多少年了。那儿子多大了？俺儿子十七了。才十七岁就准备这个订婚成亲，这是属于未成年人啊。哎，订婚又不是结婚，房子车啥都没买呢。哦，就十七岁订婚确实是挺早的。你这个医院啊，并不是什么大将军，这块是民国时期的超坤军法币，在你手里边放十七年了。你看这包浆，这都放出来了，所以说背面带的包浆嘛。但是我看啊，这并不是一眼开门啊，你指望他买房买车，这有点难呐、啊。这有啥难嘞？嗯、哎，我都已经去北京鉴定过了，花了好几千块钱，不、哦、到三百万的价格了。花几千，估到三百万，你这几千块钱花的有点远啊。我们玩音乐讲究的是评级如何，真币啊必须得打个盒子啊，国内的公模，国外的 N 盒、皮盒。分值越高，状态越好，价格也就越高。你花几千块钱鉴定，这咋还是一块裸币、啊？专家给我出来有黑纸白纸的证书，上面盖的还有章、哦。你如果想看看，我回家给你拿去。呃，你不用来回折腾了，你那个什么鉴定证书我都不用看了。我以前见别人拿出来过，纯粹啊，也就是花钱买一张纸。哎，咋可能只是一张纸嘞？嗯，他让我留在北京，说准备帮我卖了。哦，我想说吃住费用太大，嗯、我就回来卖了。你这幸亏是没留在他们那儿，你再过一段时间，说实话，估计你得多掏几千块。我给你讲一下鉴定的套路啊，无论你的任何东西，哎，无哪怕是在地摊上几十块钱一个买的，只要过去找他们鉴定，无论真假，他们都会给你开一个鉴定证书，估价能给你估的越高越好。这样啊，你才会开心，你才会心甘情愿的给他们这个鉴定费啊。至于能不能卖掉，说实话，他们才不管你呢。你说了这啥意思？你有什么话你就明说吧、嗯。啊，那就拿你这个无超来说吧。皮克 M S 六十一分的，品相各方面应该和你这个差不多。别说三百万了，现在市场价大概也就四十万一大关。你开啥玩笑呀？嗯，我这个能和四十万的比吗？<笑>我这可是独一无二的。哎呀，嗯、你想要第二个都找不着了。那一听你说这话，这很明显啊，你这都是被他们给洗脑了。独一无二还真谈不上，因为这个无草虽说是军法币，但是它这个存世量还是有的。如果你指的是它外边包浆的话，那确实一模一样的包浆币，那你很难再找出来第二个来，因为现在银元啊币种分的比较细致。
，并不是说你估价三百万，它就是三百万的币。说实话，你这个音乐细看的话，还真达不到 M S 级别。你看它这个胡须，这个地方它都磨平了，再加上包浆，你入皮盒的话，最多也就是四十五分的样子呗。真币，说实话也不会超过二十万的价值。哎，你看你这个人说话，嗯、越说越离谱了。刚、啊、才说四十万，这又扑到二十万、啊。我只是给你做一个假设，做一个比喻。毕竟皮盒分值高低啊，它代表着不同的价格。因为你这个音乐也没有入盒，但是我细看啊，你这个音乐并不是一眼开门。因为这种军阀币啊，笔面都是全身打，而你这个无钞，你看一下它这个绒装的细节，也就是衣服上的勋章，包括胡子，这做工太粗糙了，包浆很浮。它这个笔面压力根本就达不到真币的这个特征，银子它算是银子，算是一块这个仿品吧。我个人看的话，也就几百块钱的样子。啥？你出个二十万，咋一下又秃噜到几百块钱呢？<笑>你这越说越不靠<笑>靠谱了。哎呀，啊，你还别生气，我气得心脏病都快坏了。别生气，别生气。刚才你说啊，准备用这个给孩子换豪车、买房子了，这说明这个音乐对你来说很重要。你花几千在北京鉴定值三百万，在我这一分钱，说实话我也不给你要，我鉴定的是仿品，具体能值多少钱，不如你再多问问家，最终的决定权还在你手里边儿。哎，肯定在我手里，我再去找个有实力的卖家。哎，你啥都不懂，哎，对，你啥都不懂，咱咱咱咱咱咱咱咱。俺婆婆给了我五块一元，俺闺蜜拿出来一看，说的里面至少有两块假的。啊，她想出一百块钱一个买走了。过去的音乐啊，确实存在有老假。那既然是假币，那你妈一百块钱一个要买走了，来我看啥的医院？他说真币才值钱啊，假币的话都便宜。哦，呃，给一百块钱都是象征性的，一分钱不给的话，他不好意思要。如果不给你钱的话，他应该怕你给他要回来。你这五块一元，我看真假完全没问题啊。他说这医院里面都生绿秀，嗯，你见过谁家的医院生绿秀呀？哦，说是经典的假币，嗯，我是没有想到啊，我婆婆竟然给我假币。你先不要着急下决定。这个银元生绿秀太正常了，因为过去的银元含银量是九银一桶。单说你这个三年元大头，这个带绿秀，这包浆这都是一眼开门的。还有另外，你这四块这也都没啥问题啊。恁闺蜜完全是多虑了，因为他家以前是地主，所以对这个银元啊，他多少懂一点。哦。还有就是他说的那个带龙的也是假的。嗯。说是过去的银元都不带英文。哦。我那个带英文的也是个假币。看来恁闺蜜这个人啊挺逗啊！你别说北洋龙笔面带英文，就是所有各种生龙，只要是龙阳，它这笔面上都带英文。我想也不应该啊，嗯、咱们中国的音乐应该也不可能带英文啊。嗯，我也正纳闷呢。哦，你也不用纳闷，咱国内的音乐上面带英文很正常。我给你简单的普及一下音乐上面为什么带英文。首先，你像我们所有的音乐啊，他们这个模具啊，全是国外给设计的。在晚清民国那时候，全世界范围内都是以银子哎为基础，就是我们所说的银本位。像国外的贸易人员进入我国，我国在清朝那时候是银两，银两的含银量是百分之九十八以上，一颗换一颗，我们吃亏。所以国外的银元，它的含银量只有九成。我们做这种银元和外国人做生意，对我们也有利。所以银元上带英文是属于太正常了。哦，那你这样解释也对。嗯，那我闺蜜应该没有你专业。啊、嗯，我还以为俺婆婆忽悠我呢，吓我一跳。哎、那你帮我看看这银元到底管值多少钱吧？恁闺蜜啊，也是属于半斤八两吧。先说你这个带龙的这个北洋吧，笔面算是有流通痕迹吧。你可以细看一下，嗯、呃，尤其是这个带龙这一面一圈这一圈英文，看上去稍微不是太明显。好在这个龙鳞状态还不错，典型的三十四年长尾龙。也是三十四年北洋龙里边发行量最多的音乐，字体啊稍微有一些弱大之外，其他完全没啥问题。就你这个状态而言的话，这一块可以给你三千，三千块钱。对，那我差点就上当了。嗯，我闺蜜当时竟然只给我一百块钱，这差距也明显太大了吧？<笑>很有可能是那闺蜜啥都不懂，哎，她那个报价、啊、可能报的是真银假币报的。另外剩下的这四块就便宜了。你看你这里边有一块八年，哎，但是很可惜啊，笔面上带了一个错字，哎，但是不细看的话，好像也看不出来啥。因为八年笔面，你看它这种带包浆，这种包浆算是浆材了吧？另外这三块三年、十年
我看这都是比较普通的，也没什么斑，哎，算是通货状态吧。但是你这里边有一块其貌不扬的这个大头，你可以和这个另外两块做一下对比，它这个圆大头，哎，长得不一样。嗯、这种啊是丝珠，比普通的大头啊还明显贵的。就你这四块的话，我简单给你初步估的话，怎么着也得个大几千。还大几千？对，那加上龙源啊，一万多块钱没问题啊。啊，我以为不值钱呢，差点让我闺蜜给忽悠、啊。哎呀，很有可能啊，那闺蜜也是给你开一个玩笑。反正你这次也没卖给她。说白了，主要还是因为你不懂。记住我一句话：如果不了解行情的话，尽量不要随便卖银元，除非啊，你找那些专业的人来给你估价，做对比之后再出手。如果不缺钱啊，你可以拿回去继续给孩子做手账。哦，行行，好，谢谢你，老板，啊、谢谢谢谢谢谢。哎，老板，你看俺二大爷从美国回来，嗯，给我弄一个破银元，嗯，呃，还是宇宙心脏的跟我说，叫我给他养老去嘞。哎呀，这个银元品相还不错嘞，这个是张作霖的陆海军大元帅，这在银元里边这是属于少见的大针啊。什么大针小针嘞？嗯，不就这不都一个破银元吗？哦，这么大的点银子，你给我管管、嗯、卖几百块钱？几百块钱只能买那种最基础的银元，这个是民国十五年的戎装像，在其中三个版里边是最受欢迎的一块，典型的样币。当年铸造时啊就没有发行流通。那二大爷既然是从美国带回来的，难道他没告诉你这价值吗？嗯，他神秘兮兮的没告诉我多少钱哦，因为他又没有儿没有女的哦，说让我给他养老送终，百年以后就他叫这个银元给我。嗯嗯没告诉你价值，可能他是害怕你交重。既然他无儿无女，那他这次回来应该是想把你当亲儿子看待。嗯，当亲儿子我也不怕，主要是他生活太节俭了。嗯，每个月就给我六千块钱的生活费，太少了。六千块钱一个人的生活费不少了，再咱这会消费也不高。六千块钱一个月可以养活一家四口绰绰有余，加上能二大爷本人生活条件就节俭，按理说这还有很多盈余啊。嗯。但不是你这样算的。嗯，我二大爷他这一辈子无儿无女，又没结婚。嗯，在国外上班一一三十年，一年存三万美金。嗯，他应该存几百万了，给六千太抠了。其实那二大爷说的已经很清楚了，就是希望你给他养老，另外叫这个张作霖的军阀币作为奖赏。哎，你不要贪得无厌。你这听着，咱这别扭哎。嗯。以后以他以他节约的性格，他回国挣的钱肯定不少。嗯。还想让我给他养老，又对我不太亲。你这是身在福中不知福，一个老人在恁家啊，也就相当于多一双筷子，一个月给你六千，在咱这里啊，就相当于两个人的工资了。另外又送你一块品相这么好的军阀币，你这还各种猜疑，让那二大爷知道了，这是令他寒心啊！你要懂得知足常乐。知足常乐，我肯定懂啊。嗯，关键是这六千也不算多。哦，另外这个破银元，到底值多少钱？值多少钱？你现在打开手机搜索一下“张作霖陆海军大元帅纪念币”，你亲自看一下，历届拍卖会的价格，最便宜的价格都在一千一百多万了。一千一百多万？对，乖乖嘞。嗯，那我得赶紧搜叶子。对，搜什么大元帅啊？搜张作霖陆海军大元帅，这种银元啊。是当时的始铸洋币，并未发行流通的纪念币，十五、十六、十七三个年份，三个版，铸造量加在一起啊，也就几十个吧，也就是全世界范围内，它的存世量就几十个，是正儿八经银元里边的大针。哎，你这个是十五年的戎装像，笔面你看没有写年纸，只写了纪念两个字，英文标注的是万刀勒，和我们常见的大小头啊，大小、重量、规格是一样的。嗯。那我查到了，网、嗯、上说是、嗯、说一个一千多万，为什么那么贵啊？<笑>贵只有一个原因，就是少。无论我们收藏啥吧，都是物以稀为贵。你看你这个品相、状态各方面还是相当不错的。因为样币啊，它没有流通过，所以币面你看各方面，这都是全身的。包浆各方面来看也是挺不错的。说句不好听的啊，就这种裸币掉地上摔一下，这几百万就没有了。那你得小心点啊！对对，千万别给我摔碎了。这是我趁二大爷五岁的时候拿过来的。嗯嗯、放心吧，这银元在我们手里绝对不会摔。等会儿啊，我给你找个保护盒装进来，呃，省得真掉地上了。另外呢，一般像这种大针银元啊，都得去入皮盒，呃，到时候才能卖一个好价钱。你抽时间跟那二大爷一起去装个盒子。另外。
呃，由这一块均发币给您打折抵赖，再加上每个月六千块钱的生活费，你也用点心，好好的，对吧？孝敬老人家，别让他失望就行了。哎，嗯，你说的对，嗯，今天来估一下价，我都不淡定了。啊、对，我一定给他当儿子，好好养他。对对对，老板老板，哎，赶紧给我看看我吃亏了没有啊？我有一千块钱给别人换一个银锭呢，啊，不知道是真的假的。既然不知道真假。你都敢给别人乱换东西，那你这一千块钱危险了。来，我看看啥是银锭。危险倒是谈不上啊，这个钉子我用花一共烧过了啊，确定是银锭，就是不知道是不是清朝的。你这个钉子大小，这一看这都是适量的，唯一可惜的就是你烧的太白了。好在这个钉面没有遭到破坏，钉子落款，哎，写的很清楚，宣统年，太古县。这足以说明这种钉子啊，在过去属于官钉。翅膀两侧比较对称，多少有一点流通痕迹。看底部蜂窝的话，像老了。你这一千块钱咋给别人换呢？嗯、呃，我是收拾家用店老板。哦，今天大年初一的嘛。对。店里来了一个七十多岁的老太太。哦。呃，上来就用这啊，让我给她加工一对粗手镯。拿这个老钉子加工银手镯，确实挺可惜的。一般七十多岁的老太太观念比较传统啊，不会轻易的给你们换来换去的。你可被你说着了啊！这大年初一就我自己开门了、嗯、哦，买首饰的也是比较多。那是我故意撂了他的哦。我说今天恐怕给你加工不了了，让、嗯、他过几天再来。结果嗯，他比我还急嘞，说进一趟城不容易。哦、那七十多岁老年人进一趟城确实不容易。不过话又说了，现在纯手工加工银手镯的师傅不多。另外啊，就是拿这种银元银锭加工银首饰的老年人。大多数他都不懂他们的收藏价值，其实卖了银锭银元再去买首饰更划算。你、嗯、我肯定不会告诉他们这些道理啊。那是，不然你说我赚钱赚谁嘞？嗯，对对对。我成功了，这个钉子嗯，三百七十多克，嗯，我给他按二百克兑换了银手镯。那你这都不对了，明明适量重的银锭，首先它的含银量也不差呀、啊。你光看你这烧的白花花的，即使你再不懂，你也应该能看出来它的含银量。这都能达到百分之九十九以上啊！这一下子少给你一百七十克，你即使加工银手镯有损耗，也不至于给人家少那么多吧？你过年嘞，今天大年初一嘞，亲戚都没走、哦，我开门啊，肯定得多多挣钱，是不是？哦，反正他也不懂，你帮我看看能值多少钱？兄弟啊，君子爱财，咱们得取之有道啊！七十多岁的老太太放一个银锭不容易，好东西怕就怕遇到你这种生手。首先可惜的就是你给他动火，把包浆烧掉了。这种银锭没有包浆，挺可惜的。一般人看不准，因为包浆对银锭来说很重要。你再养包浆的话，估计得很多年。通过你清洗之后，可以清楚来看出来，这个字口你看还是挺清晰的。钉子属于宣统年间造出来的，钉子虽说有流通痕迹吧，但是整体不是太明显，尤其是它的蜂窝。看着挺自然的，这个银锭啊，其实主要是看它的蜂窝的，东西看着没啥问题。适量的银锭市场价很成熟，看你这个品相状态的话，也能卖个一万多块钱吧。你啥都不说了，嗯，今天过年我也看你，这个银锭啊都给你留下来，哦、我净赚一万多，回家是一个没要去。<笑>你也不要着急变现，我觉得这个银锭没那么简单。嗯，像你说的，只用一千块钱的银首饰给老太太换回来了，这万一老太太回到家感觉吃亏了。或者是他的子女感觉不划算了，再找你换过来，你这轻易卖掉了，这也太草率了吧？嗯，这不草率啊、嗯！那一千块钱的手镯我都给他戴上了啊、嗯！这个手镯戴上之后啊，就不存在给他再换回来了。哎呀，兄弟啊，还是那句话，做生意得看长远一点。咱在网上买东西，人家还七天无理由退换货了，何况像你说的二百克的银手镯，你平时买也都一千多块钱呗，那人家执意换过来。不给你一千多的费用，你肯定得跟人家解决问题啊！我肯定不解决哦，这到手的利润我不可能给他退啊！你直接说吧，<笑>有其他问题我自己来解决。那你这样说的话，我我能要的东西我也不能要了，这银锭还是你的，给给给你赶紧拿走吧，拿走吧！你这老板啊，真是太呆板了，到手的生意啊往外推，真少见。你赶紧过来给我批评理吧！这大年初一的领着孩子去给咱们拜年去了，嗯，你给看看，给孩子的都是一堆破银元。哇塞！你这一下子拿过来这么多银元，这拜年这可比红包强了，太多了。拿那么多，这是几个孩子的压着钱？我家三个娃，我以为啊，孩子多了能多赚点的，啊，没想到啊，今天一下子赔了我好几千块钱。赔钱应该不会吧
，你给别人孩子分多少钱的红包啊？相当于五百块钱的红包，翻过来两块一元。我要这么多元也没用啊，你说是不是？主要你对银元不懂，五百块钱换过来两块银元不吃亏。我这简单看了看，你这都是清一色的冤大头。这笔面基本上是无商无戳，这数量在这放着嘞。你这是典型的得了便宜又卖乖啊！咦，我啥得了便宜我也卖乖？嗯，五千块钱翻过来二十块银元、嗯，我上称一称，嗯，重量才一斤，银子而已。嗯，二十块银元的重量差不多就是一斤重。哎，对了，你这称重干啥？这银元他又不按银子卖，他不按银子卖，他按什么卖啊？嗯，都已经在网上查清楚了，哦、一个银子五块多，哦，一斤银子也就两千多块，这一下子赔了我一塌糊涂。你、哦、这是聪明反被聪明误。在网上查询银子的价钱五块多，这是真实的。呃，但是银元可不是想你想的按银价卖。打个比方啊，你按银价卖的话，一块元大豆才二十六点八克，五块多钱一克，这才一百多块钱。你想想这咋可能嘞？这好歹现在也是五级文物啊。再说你这品相又那么好。这品相好吗？嗯，我看着外面这绿油油的，哦，我都怀疑啊，它是不是银的？银子怎么可能有绿锈嘞？品相确实是不错，油的甚至还带光。我实话告诉你吧，你这些银元啊，这都是一眼大开门的，笔面带绿锈太正常了。呃，因为银元的含银量是九银一桶，这个桶啊，它遇到潮湿的环境，这个生绿锈太正常不过了。这真假啊，完全没啥问题。哎，不假我就放心了。嗯，像你所说的，含银量又不纯。嗯，那这样的话，这银元不是更不值钱了吗？你千万不要误会了，银元的含银量是九银一桶，和这个价值完全没关系。为什么银元不能用百分百的银子吧？最主要就是在流通的时候保持不变形，因为银子越纯它越软，用纯银做出来的银元容易磨损，不利于流通，所以含银量百分之八十九啊，才能保存这么好的品相。哦，原来是这样。对，你说的话，你要不说的话，嗯、我这真不知道嘞。那是，那这银元一个能值几百？几百现在已经买不到这种元大头了。就像你刚才说的那样哈，二十六点八克银子，现在买的话都一百好几了，更何况这是一百多年前的银元嘞。哎，最主要还得看它的品相。你这些状态啊，呃，首先是无伤无戳，可以说是笔面没任何毛病。虽然说你看笔面上多少带一点绿锈包浆，但是整体啊，这都不是太明显，哎，属于薄锈吧。这种薄锈用那种洗笔水洗的话，可以轻松去除的。而且笔面你看有些还甚至带滴光，算是差不多 A U 的级别。但是看了一圈之后啊，我没发现你这里边有特别值钱的斑，哎，呃，尤其是八年酒精，因为这个银元啊，如果没斑的话，说实话。嗯，它都不咋值钱。现在咋说哎，呃，好板才是好价钱。你这些都是普通的天津板，呃，看你这些状态吧。我现在能给到你一千一块，一块一千。对，那二十块岂不是两万了？对，我这五千块钱翻两万，原来我没有吃亏啊。呃，你绝对不吃亏。你刚才拿过来的时候我就告诉你了。不过给孩子的压岁钱啊，呃，这个你这个亲戚真是一个实在。呃、哎，我感觉啊，他的家境应该是差不多了，不然不会这么大手笔。一般人啊，可没有这样阔绰。哎，确实是我不懂行了。嗯，差点就误会他们了。对，明年过年的时候，我再给他们补账过来。<笑>对对对，亲戚就是这样子，压岁钱它只是一个形式，礼尚往来嘛，还是实在的好。呃，这个东西啊，你给孩子好好的拿回去，可以当传家宝，好好的放着，以后越放越值钱。哎、嗯，走，好，谢谢老板哈、啊。没事没事，给，给拿回去吧。这大过年的真丢人啊！啊今天去俺乡亲对俺家见家长，嗯，可怜巴巴的就给我一块破银元。你这个银元不错，原汁原味的唐金窑的侧面香，你该不会看它小就认为它不值钱吧？不是我认为它不值钱，嗯、是我家里面人一直认为它不值钱，嗯、还不如一千块钱的红包嘞。主要是你们对银元不懂，这种唐瓷平时在我们这里并不常见，而你这个我简单的看了看。笔面确实是无伤无戳，包浆是属于原味的，呃，虽说稍微有一点流通痕迹，但并不像你说的不如一千块钱的红包啊。我们这里有个规矩，嗯，为嫁人的女孩，第一次去拜见男方的家长，啊、嗯，必须得给一个大红包。哦，这个规矩我知道，长辈给女孩子红包，就表示对女孩认可；女孩接红包，就表示对男方家比较满意。就是这个道理。哦，当时这个红包我在咱家都没好意思拆。嗯，回家一看是一块银元。嗯，俺家里面人都挺失望的。<笑>失望主要是你不了解它的价值。其实这个银元寓意挺好的呀，咱中国人讲究天圆地方。
，隐院有谢隐隐院，过去结婚下彩礼都要求用隐院，表示这个婚姻圆圆满满，送给你隐院啊，也是变着法的，相当于是送给你钱嘛。关键是这会儿医院又小又丑，嗯，看着也可别扭。还买俺家院大头一块一块大嘞。<笑>哎呀，因为他这个堂侧面只是半院，院大头相当于是医院，他这个重量刚好是院大头的一半。因为过去银本位的这个情况下，两块堂侧才能兑换一块院大头。俺妈也是这样说嘞。哦，俺家院大头最多卖一千，嗯，这个最多值五百，这分明是看不起俺家。<笑>你们这样想的话，就完全想错了。这个汤厕虽说比院大头轻一半的重量，但是现在它和院大头早就不是这个流通货币了，当然也不是按大小重量来折算的，所以更不是越轻越小越便宜。院大头虽然说现在值一千，呃，但是五百的话，你走遍全世界。也买不到这种汤色、啊，你这话啥意思？难道是银元越小越值钱吗？银、嗯、元<笑>不是越小越贵，呃，银元是越少越贵，物以稀为贵嘛。这个汤色啊，其实就是汤基窑的侧面向，其实这就是典型的军阀币。提起来这个军阀币啊，大家都知道这个共和啊、吴朝啊，一块都得十来万、几十万。但是汤基窑的军阀币，在民国那时候啊，在云南大量流通。而唐吉窑军事装备常见的有两种，除了这个侧面向之外，就是它的正面向。正面向它这个发行量比较巨大，常见的现在市场价三千左右吧。而这种唐侧就相比正面向就少很多了。根本的原因就是这款银元设计的就是有点丑，这看上去啊，唐吉窑不是太美观。大概市场上就流通了几个月吧，所以现在市面上你几乎看不到唐侧。所以，恁男友给你家这个汤车、啊，也算是给你一份惊喜吧。这不懂的人哪有惊喜？嗯，我都不好意思拿来让别人看，怕别人笑话我。<笑>现在谁还笑话谁呀？你放心，大胆的拿出去。这银元又不是假的，这冰面这都是一眼开门的宝箱。这块儿是属于原汁原味的状态，毕竟在过去这个多少流通过，目前市场价也非常可观。大几千，七八千块钱还是有的。你可别跟我开玩笑啊！没有没有没有，可把你话当真了，说不定马上都卖给你。没事，你给我留下，我给你收钱。这不带给你开半点玩笑的。嗯、呃，有你这个银元可见啊，你这个男友家的长辈啊，其实对你还是比较满意的，不然不会把这么贵重的银元交给你。既然现在你也知道它的这个价值了，具体该怎么做决定？你自己看着办吧。嗯，我还是自己留着吧，毕竟是长辈送的见面礼，这卖了也太不尊重人了。对，留着吧，以后缺钱的时候可以随时变现。嗯，哎、好，谢谢了。没事，没事，没事。主要传来的俩银元哦，可就我难为着了。咋了？一大一小。嗯嗯，难分。哦，哎呀，分不好了啊，都说我相骗啊，何大爷，你看咋办？你也别激动啊，我看你这俩银元。这都挺好的呀，一块中原，一块大清宣山。虽然说是一大一小，但是这俩品相还都不错。你不知道，嗯、他侄儿俩都想要大的，谁也不想要小的、嗯。这事可不好办。其实我觉得好办，都想要大的，可能因为这个大清宣山重，又加上是龙阳，毕竟大家啊都知道这个龙阳比普通医院值钱。可关键，你这个中原也不一般啊！你看他这个发丝刚刚的，论价值未必不比大清便宜了。这两天他嘴儿俩，嗯，给商量着来了。哦，他没一个要小的。杨岩说这两天是不是？嗯，这一这个银元得看一半。哦，呃，看开。哦，看开。嗯、哦，呃，一万岁要单兵。哎，其实他们俩的这个建议非常好。作为这个父母啊，你分家都得一万岁短兵，一人一半，这样最公平公正。可是这个银元啊，你要是真正的从中间一分为二的话，那银元真的就遭到了破坏，它就不值钱了。那样分的话，它还不如不分嘞。自从他俩知道我有冤冤啊，他嘴儿俩，嗯，谁都想要，我怕给一个不给那一个，嗯，怕惹到那个生气。其实两块银元价值差不多，你要么自己留着，将来养老。或者是一辈不世之需，你要么就给他们俩平均分了。你平均分的方法其实有很多种，第一种就是一个人一个，第二种，哎，要么直接变现，直接给他们俩分钱。我给他们俩卖了吗？嗯，那更生气。我留着不给他们分还生气，关键谁都想要大的，真难为我了、啊。其实按大小重量来看啊
，这个大秦选三，比种样重一半，加上又是弄样，他们俩都想要，对吧？这是人之常情。你可以从价值上给他们来比较，其实这俩要哪一个都一样。你不知道啊？俺农村人啊，不识货。光挑大的么？我叫谁要小的，他说相片。<笑>说实话，其实这个大小，多也多不了多少银子，因为这个银子啊，它不值啥钱。银元的价值高低啊，主要是看品相和板。就你拿你这个大秦炫三为例吧，首先重量比中原重一半，但是你看银价算，也就贵几十块钱的银价，但是银元它不按银价算，品相状态你这个还算可以吧。最起码地面，你看无伤无戳，它这个尾巴出云，它就是深斑、花枝、龙鳞，哎，这都还都可以。你现在市场价也就七千块钱左右。你的意思，嗯、这个大的能卖七千吗？对呀、啊，那个小的可能估量着不值钱吧？啊，有，可能有那个大的。哈<笑>哎呀，你这个想了就大错特错了。呃，你拿来如果是两坨银子。肯定拿个重，拿个贵，但是银元啊，都是看它的存世量了。这个中原在过去啊，其实它就发行了一个三年的年份，它的含银量比任何一款银元都低，但是它的存世量很少，那就显得贵了。而你这个品相啊，可以说是非常好。中原主要是看它的发丝，你看它的发丝可以说是没有太大磨损，而且这两边的字口都非常清晰。反正你这个中原，我看是没任何毛病。以我们专业的角度来看，你这个中原价格也是在七千左右。不会吧？啊、嗯，个都那么小，啊、嗯，能值钱吗？对呀、啊，你估计这说回来，啊、嗯，俺俩媳妇可能不相信，<笑>都不信，是因为他们俩对银元不懂、嗯。为什么都喜欢这个大个的？其实也无非也就俩原因，第一个就是它是龙样，哎，都想要龙样；第二个，无非银子比中原重一半。只不过他们俩不好意思说出来而已，把这个难题啊甩给你了。是嘞，这你你说那么多，我回去该咋说嘞？万一他俩不相信了，嗯，那该咋办呢？这？哎，说实话啊，大姨，你就照我说的，实话实说就行了。本身啊，你就照着不偏不向的原则做了。如果他们俩再不相信，你就直接把这俩银元拿出来，直接变现，当着他们俩人的面，一个人七千。我都不相信了，用钱还堵不住他们俩的嘴，那还了得？那行吧，照你说的办。如果他俩不相信，啊、我都留了他们俩过来一趟。哎，对对对，银元还拿好，大爷。啊，俺朋友钓鱼钓出来一罐子银元发财了哦。哦，我这五千块钱买他一块金哈币，没想到股价竟然值五十万、嗯。哇塞，你这个竟然是无佩服的纪念币，看样子确实是一块银的。据我所知，无佩服没有发行过金哈币啊。你这价值五十万是从何而来？我找第三方鉴定评估而来的。哦，我朋友钓鱼钓上来一元五千块钱卖给我，是想帮我快速发财。哦，钓鱼咋可能钓出来军法币？一般水坑里出来的银元啊，应该会有腐蚀。而你这个币面这一看，你看带低光，这分明就是放在干燥的环境下才形成了宝浆。所以钓鱼钓出来的银元啊，并不可信。你不相信，我相信。啊、嗯，我朋友说钓出来的时候，这一个瓦罐子的密封着呢，瓦罐子的几十个军法币都好着嘞。啊，即便像咱朋友说的那样，瓦罐密封的比较完好，几十块银元重量，估计得有一两斤了吧？再加上恁大一个罐子，还有水里边的竹篱，咋可能一根鱼竿都给我拉上来嘞？哎，这你都不懂了吧？嗯，只要你手够有劲儿啊、哦，一根儿鱼竿能拉上来一条二三十斤重的鱼，<笑>那也是轻轻松松，更何况一个十来斤的罐子呢。看来你这是对恁朋友的话深信不疑。就算恁朋友这个通过鱼竿把瓦罐拉上来，又咋能证明这块银元值五十万？如果真值五十万的话，那你这个朋友会以低于一百倍的价格卖给你吗？哎，我发现了，你这人咋一小人之心度君子之腹嘞？没有没有，五十万并不是我朋友说的，是他当着我的面找的第三方网上的专家评估的价，光明正大着嘞。光明正大形容了有点过少，你可能对网上那些专家估的这个价格套路不太懂。你别说，你拿这个银元，你就随便拿一个几块钱的铜板铜钱，他们都能给你估到几十万。关键是五十万的价格给你估出来之后，现实中你可卖不了那么多钱啊。哎，我朋友都说了啊，这些东西是越放越值钱、嗯，现在是值五十万，嗯，再放个七年八年的，有可能值上百万。这个七年八年后的事儿，谁能说得准、啊？你不要动不动就听别人的，你得有自己的主见啊。
，哎，对呀、啊，我肯定有自己的主见。嗯嗯。我等不了十年八年、哦，我现在就想要到变现。哦。呃、怕就怕五十万卖亏哦。五十万肯定卖不亏，关键是恐怕没人给您。网上专家给您估了五十万，只是想给予您的鉴定费。历史上吴佩孚啊，确实是一个大军阀，但是唯独啊，他没有发过军阀币，所以在历届的拍卖会上也没有任何记录。正好今天你拿过来了，我就给你讲一讲。既然你这块不算军阀币，那应该就是遗诏币。遗诏币啊，大多数都是民国后期的产物。嗯，遗诏币里边也有很多乳皮盒的，而你这个在市面上，我确实没有见过。从币面的包浆来看，银色，你看前后有点漏贼光。一般这种光度啊，都是打拉打出来的。即便是遗诏币，从民国到现在也有百十年的时间了。但是我看你这包浆并不老，哎，尤其是它这个边齿，你可以看一下，你看，整体很软，但是你这个很有意思啊，就是有流通痕迹，币面干净了，倒像是 M S 级别的，个人看也就是一块真银假币，你说实话，二百块钱一大款吧？多少啊？二百？对，我没听着吧？没有，你这价估的也太损了，后来人家专家还给我五十万一个嘞。嗯，专家肯定不会给你五十万的。因为这种真银假币，它本身就没有实际价值。你想想，五千你买了，想卖五十万的东西，对吧？你这这这本身价值就不对等。你真能卖五十万，那朋友五千卖给你，他图的啥嘞？那他啥也不图，纯友谊。只不过他想让我十年之后再卖。哦，我这不是急着用钱吗？你这逻辑那就对了，让你十年后再卖，这里边肯定有蹊跷。反正我觉得你这块币是不对。我让专家的话，你最好也别信，别弄了。你到地方拿着银元过去了，对吧？你再被忽悠掉几百几千的鉴定费，对吧？到时候你说啥都完了。哎，不、哎、可能被骗。啊<笑>啊、嗯嗯！银元还是我的。啊、嗯！我看你是没有死里手。那那,那,那好吧，好吧，好吧。俺同学拿他的压岁钱给我们炫耀，他说这是银的，你看看他吹牛没有？没吹牛，这确实是银的。这定面是属于五十两的大银锭，你们年龄不大，这这么沉，你千万别给它摔了啊！摔了也没事，反正他已经送给我了。现在这个东西是我的，我可以自由处理。小孩子过家家，你可别当真啊！另外，像这种银锭啊，可不是什么玩具之类的东西，绝对是不能随便摔的。你这个钉子品相非常好，典型的商定。定面包浆也是一眼开门的东西，我建议你啊，还是抓紧时间给他还回去。我现在不能还给他，他昨天把我的电话手表摔坏了、嗯，这东西相当于是赔我的电话手表的钱了。现在你们这些孩子年龄不大，这个事儿论的挺真。一般像弄坏别人的东西啊，按理说应该找对方的家长来处理才对，大不了赔你一个电话手表就是了。还害怕他妈打他，就把他的压岁钱拿过来了。他说一物抵一物，就给我抵账了。一物抵一物，直接给你抵账了。你们这年龄确实不大，但是损坏别人的东西，造假赔偿的观念还是有的。关键是像这么大一个五十两的银锭啊，嗯、呃，这个，你这个小孩子，你要他也没啥用啊。我要它确实没用，只要你有用就不行了。我电话手表是五百块钱买的，你看值不值这个数吧？肯定值五百啊，毕竟你这个五十两的银锭有这么重，我就想问问你啊，呃，因为你的电话手表是五百买的，假如这个银锭卖，嗯、呃，超过五百之后，那多余的钱你是不是要还给你同学？如果真多卖钱的话，我肯定要把剩下的钱还给他。我的目的就是想要一个电话手表，剩下的钱都给他。哦，我听你说这话确实很懂事。看在你比较明事理的份上，我就给你来讲一讲这个五十两的银锭。首先，它的这个材质是银的，论价值的话，就是除了那个黄金之外，它在这个货币里面排第二位。现在银子是一斤三千，你这五十两的银锭就将近四斤的重量了。你把它烧化卖破烂的话。一万多块钱还是有的，一万多块钱也太多了吧？我长那么大也没见过那么多的钱，我看黑不溜秋的，怎么能值那么多钱？<笑>我只是给你打个小小的比方，卖破烂是不可能的啊，因为你这个银锭贵就贵在它这个包浆上，你看着黑不溜秋啊，其实就是它的包浆，因为这个银子啊容易氧化，相当于是我们个人穿衣服一样，一百多年了没有洗，就变成今天这个样子了。你同学既然是当压岁钱放着。肯定是他家里人啊，给他当传家宝给他的。这个银锭放到今天可是正儿八经的这个古董，上面的字口你看写的是光绪年月
，这是清朝光绪年的东西。银号是咱河南的银炉，刺口非常清晰，像你说的黑不溜秋啊，就是它的包浆。这包浆可漂亮了，一眼开门的状态，耳朵这看着也非常的舒服。都是自然浇筑而成的状态，你包括它底部的这个蜂窝，这都没什么毛病，看着舒服极了。说实话，我这也拿着都爱不释手。像你这么大年龄啊，能见到这么真的钉子，啊，呃，你都不知道有些人一辈子他都连见过都没见过。我实话告诉你啊，就你这个状态。我给你十万块钱，现在都没啥问题。十万那得有多少钱啊？五百一个电话手表，你看能买多少个吧？买多少个电话手表，这都是大整账，十万除以五百，正好二百个。关键是你刚才说这剩下的钱，不是要送给你同学吗？对呀、啊，那我就留五百，剩下的钱通通给我同学送过去。你也别那么麻烦了，一个小朋友带那么多现金也不安全，干脆啊。你把这个银锭还给你同学还回去，直接找他大人，老老实实的啊，去买一个电话手表，省得自己给自己找麻烦。你说也对，啊、拿那么多钱我弄丢了也麻烦。对对对，别给自己找麻烦，哎，平时谨慎一点，千万别摔着了啊。这可把我气坏了。嗯，俺媳妇儿的嫁妆竟然是两块圆大头、哦，我越看越不得劲儿，长得丑的不得了。拿银元当陪嫁，主要是图一个好寓意，圆大头丑倒不至于。看习惯就好了，来，我看一下来。哎，我估计谁也看不习惯，确、嗯、实不是我的审美有问题。你看看，这有多丑！哇塞，你这两块这可不是一般的大头啊！虽说样子长得有点古怪，这两块可谓是正儿八经的瓷铸，其中有一块你看还是带泥贝嘞。这瓷铸泥贝，反正我也不懂，嗯，我都看着他俩特别奇怪，嗯，咋看咋别扭，咋看咋丑。<笑>看着愁，看着别扭就对了，这在我们行内啊，这叫与众不同。所谓石柱，就是越丑越贵。你这两块好就好在两块原汁原味为下水，因为你对银元不懂。像石柱啊，哥平时并不常见，尤其是这么好的更少了。拿这个当嫁妆不便宜啊！我感觉这俩拿的我也不便宜。嗯，我给俺媳妇儿下了八千八的彩礼啊，结果没想到这一块压着花到四千多了。嗯，哪有大头那贵的呀？拿我当圆大头了？哎，我看你真是误会那媳妇了。像普通的圆大头，千八块；如果真是普通的圆大头，贵了。说实话，哥，平时像这种丝珠很难见，一块花到四千多，真便宜。但是那媳妇这八千八的彩礼确实不高。八千八的彩礼确实是挺人性化的呀。嗯，对。主要是啥吧？嗯，也不能因为要的彩礼不多，在嫁妆上都忽悠我呀。<笑>我是一个眼里面揉不进沙子的人。你主要是对银元不懂。你想想，现在能开口要八千八彩礼的人家，那都是走过形式而已。一般啊，像这种私铸，说实话，一般人也不懂，能一下子送给闺女俩，可见这都是经常玩银元的。对，俺老丈人家里面银元确实挺多的。嗯，照、嗯、我说啊，还不如送俩带龙的银元。哦，好歹龙阳也比这个贵啊。<笑>毕竟银元都是娘家人陪送的东西，人家具体给啥，这个还真不好讲究。我就这样跟你说吧，你就这两个啊，随便拿一块，都比你常见的龙阳贵。不可能。嗯。虽然说我对银元不懂。嗯。但是像那种带龙的，嗯，我还是知道的。嗯。龙阳肯定比袁大头贵啊。龙阳比一般的袁大头贵是真的，但是遇到这种好办好状态的就难说了。先说你这里边这一块便宜一点的。虽说是石柱，但是它也有名字，在我们币圈称之为“香鹅干红军馒大头”。它这个特征比较明显，通过原像，哎，这一面可以分辨出来。因为它这个斑啊是人工胸木，所以说字口、原像和这个假鹤都与众不同。最主要的原因就是存世量比较少，而你这个品相可以说是非常不错。你看原味，两面都是全身的，尤其是假鹤这一面，你看还多少带带泥贝。就凭这状态的话，九千块钱还是有了。九千？对。都这一块便宜嘞，还九千？对呀、啊，这一个都顶俺媳妇的彩礼了。<笑>对，相当于另外一个不是赚了吗？你说的很对，剩下来这一块就相当于是赚的了。这一块，四柱啊，它是新疆满大头，它这个木具因为是纯人工刻木，所以整体风格啊偏西北风味，尤其是壁面，你看。全是以钱大为主，原像的眼珠与其他半大都不一样。另外就是它这个假鹤爷，你看一下，呈菱形，哎，细看你这个还是原味的状态，这品相可以说是万里挑一，一点都不为过。所以说价格也是非常喜欢人的。我个人看，两万块钱还是有的。两万？对，这难道是我眼皮的钱了吗？嗯。
。我反正是没想到袁大头一块儿管竟然值那么多钱。<笑>主要是你对音乐不懂，遇到好版的袁大头，说实话，呃，咋说呀？你别说这个一个两万了，你就是再加两万，哎，有的是。主要是你这两块四处整的比俺还不错，你拿这个说实话当嫁妆，绝对完全没问题。哎，既然那么值钱都算了，嗯，我还以为不值钱呢，嗯，要是不值钱的话呗，我得拿着喇叭去吆喝他们。不值钱也不至于拿喇叭去吆喝那老丈人，婚都结了，你这是没事找事儿，不知道了还以为你专门拿出来这拿出来一面去给伢炫耀嘞。炫耀倒不至于，谢谢你的坚强，谢谢，没事没事没事。没事